Sizlerle aslında kanaldaki sıradan günler konseptinin birazcık dışına çıkacağız ve bir alışveriş videosu çekeceğiz. Parça parça halinde yayınlamayı düşünüyorum. Bu ilk partide plaj giyim ve kozmetik alışverişleri yer alacak son zamanlarda yapmış oldum. Sonraki aşamaları zaten yayınlanan videolarda görüyor olacaksınız. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Geçtiğimiz 1-1,5 yıllık zaman dilimi içerisinde ciddi bir şekilde kilo aldım ve bu yaz tatiline çıkmadan önce mayalarıma giremediğimi fark ettim. Bu yüzden biraz daha kendi bedenime uygun bir mayo arayışına girdim. Genelde hani Pente'den, Süven'den ya da Dagi'den falan bakıyordum ama bu yılki tasarımları çok beğenmedim açıkçası. Birazcık fazla tek renk çalışmışlar. Böyle siyah kahverengi falan böyle koyu renkler ağırlıklı bir koleksiyon çıkarmışlar genelde. Onlar da çok bana hitap etmiyor. Siyah mayalar herhalde bronzlaşmayı kolaylaştırdığı için mi tercih ediliyor bilmiyorum. Ben genelde renkli desen şeyleri daha çok seviyorum. Trendyol'da araştırırken Trendyol Milan'ı mayalarını keşfettim ve gerçekten çok hoşuma gitti. Desenleri, renkleri, tasarımları bana böyle hareketli, daha canlı, cıvıl cıvıl tam yazı uygun geldi. O yüzden ilk etapta şöyle bir mayo aldım. Bu şu şekilde çiçekli bir mayo. Hem kırmızı böyle nar çiçeği diyebileceğimiz bir ton var hem de Hafif böyle pembeye çalan lila bir tona sahip. Bu arada kumaşı yumuşacık. Gerçekten çok güzel bir kumaşı var. Şu fırfır detayları da çok hoşuma gitti. Sırtında şöyle çapraz desenli bir detay yapmışlar. Çok fazla açık değil aslında. Bu gözünüzü korkutmasın. Popon falan görünmüyor yani. Umarım çabuk kurur bu mayo. Şu fırfırlar olduğu için hani genelde bu tarz detaylar birazcık fazla su emiyor. Ve mayaların geç kurmasına sebep oluyor. Ama sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bendeki 38 beden, ilk önce 36 söyledim, olmadı. O eskidendi canım. 38 beden ve rahat oldu. Bu arada bunun normalde göz dekoltesi vardı. Yani baya açık değişik bir detay yapmışlar. Ben çok hoşlanmadığım için burayı kendim diktim arkadaşlar. Şöyle birazcık üzgülü değişik bir tasarım oldu ama bence güzel oldu, bilmiyorum. Bu arada içerisinde göz kısımlarında şöyle pedler de var hani merak edenler için. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Tabi kullanınca hani soğumadır, yıpranmadır, deniz ve güneşte nasıl bir tepki verir bilmiyorum bu kumaş. Deneyip göreceğiz. Kullanınca ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Bunun fiyatı yaklaşık olarak 200 lira civarıydı. Bir mayo daha göstereceğim. Sıradaki mayo aslında diğerinden çok da farklı değil. Yine böyle bir sürü fırfırlar görüyorsunuz ama model olarak biraz farklı. Fırfırlar bu sefer hani sırt kısmında ya da kollarda değil de daha çok göbek kısmında yoğunlaşmış durumda. Aslında göbeğini falan saklamak isteyenler için bence ideal olabilir. Bu arada bunun kumaşı diğerine göre bir tık daha sert ama ee, yine esneyebilen bir kumaş. Rengi benim çok hoşuma gitti. Böyle kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama böyle galaktik parlak bir lila rengine sahip. Bu arada diğer mayonun başka hiçbir deseni çeşidi yoktu. Ama bunun sarı rengi de var. Fakat bunun gibi parlak değil kullanıcıların attığı fotoğraflara bakacak olursak. Yine de değerlendirebilirsiniz. Sarı hoşunuza gidiyorsa böyle hardal sarısı altın rengi gibi bir şeydi. Ona da bakabilirsiniz. Bunun da sırtında şöyle hafif bir dekolte var ama çok açık bir sırt dekoltesi değil açıkçası. Diğerinde olduğu gibi yine göğüs kısmı oldukça delindi bunun da. Bunu da ben diktim. Böyle birazcık amatörce oldu ama belli olmuyor. Arkada kalıyor ipler. Şu şekilde zaten fırfırlar olduğu için de dikiş bilginiz çok kötü olsa bile bu tarz şeyleri kurtarabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunun da göğüs kısmında şöyle pedler var. Bunlar aynı zamanda çıkarılabilir yapıdalar. Mesela bunun üst kısımda diğerinin yan taraflardaydı. Bunun fiyatı da 200 lira civarındaydı. Ben ikisini birlikte aldım ve 50 lira da 100 lira gibi bir kupon kullanmıştım. Oldukça uyguna geldi. Düşünürseniz siz de Trendyol Mina'nın mayolarına bakabilirsiniz. Daha sonra bu mayoların altını giyebilmek için birazcık uyumlu olsun diye deniz şortu satın aldım. Bunları defaktodan aldım. Çok aslında renkli deniz şortu bulamadım. Yani tek renk istiyordum ben ya da desen olacaksa da daha sade desenler olsun istiyordum. Defakto da aradığım tarzda şortlar bulabildim. Bir tanesi şu şekilde. Bunun hem belinde hem de ön tarafında lastiği mevcut. Aynı zamanda şöyle cepleri de var. Böyle lastik toka falan koyabilirsiniz plajda. Bunu çiçekli mayoyla düşündüm uyumlu olur diye. Çünkü o çok desenli. Bu da daha düz bir renkte. Bir diğer aldığım deniz şortu ise biraz daha böyle çakmak taşlar devrini andırıyor. Lila üzerine bunda da böyle siyah benekler yapmışlar. Bana onu anımsattı. Bilmiyorum. Biraz daha desenli. Bunda da cep mevcut. 
arada bunların fiyatları 70 lira civarındaydı. Bilmiyorum. Evet 69.99 diyor. 70 lira. Bunu da ben large beden aldım. Hafif bol olmasını istedim. Çok yapışan şeyleri sevmiyorum açıkçası. Daha rahat içinde hareket edebilirim diye düşündüm. Kumaş oldukça güzel. Çabuk kuruyacağını düşünüyorum. Fiyatları da bence piyasadaki deniz şortlarına göre uygun gerçekten. Düşünürseniz siz de faktöre bakabilirsiniz. Bu arada faktöre şöyle bir şey varmış. Hani belki uzun süredir vardı bilmiyorum. Ben de ilk defa denk geldim ama oradaki çalışan arkadaşın söylediğine göre hani mağazaya gittik. Çok beğendik bir ürünü. Bedenini bulamadık. Direkt talep oluşturuyorlar. Ödemeyi orada yapıyorsunuz ve ücretsiz bir şekilde adresinizi kargoluyorlar orada bulamadığınız bir ürünü. Mesela bu şortlardan bir tanesi o şekilde geldi. Bence güzel bir hizmet. Ben oldukça memnun kaldım. Şimdi gelelim kozmetik alışverişine. Çok fazla bir şey anladım aslında. Az ürün var. Ama bir web sitesinden bahsetmek istiyorum sizlere. Bu arada videodaki hiçbir ürün reklam falan değil. Kendi paramla satın aldım. Hiçbir şey reklamını yapmıyorum. Sadece memnun kaldım şeyleri size aktarmaya çalışıyorum. Flavus.com'u daha önce duydunuz mu bilmiyorum. Aşağıda linkini bırakacağım. Bir inceleyin isterseniz. Bu sitede ben daha önce birkaç kere alışveriş yapmıştım ve çok memnun kalmıştım. Çok hızlı kargoluyorlar ve gerçekten çok güzel paket diyorlar. Bu kozmetik sitesinde daha çok hani alışıla gelmiş markalar değil de böyle Kore kozmetiği, işte cruelty free, vegan ya da gluten free ürünler falan rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Ayrıca Rossman'ın da ürünleri var ve fiyatları oldukça uygun yani Rossman'dan bile daha uyguna satıyorlar. Bilmiyorum nasıl temin ettiklerini ama son kullanma tarihlerinde ben hiçbir sıkıntı görmedim daha önceki aldığım ürünlerde de. İsa'nın ürünlerini falan rahatlıkla bulabilirsiniz ve çok güzel kampanyaları oluyor dönem dönem. Ben genel olarak çok memnun kaldım ürünlerinden ve kargolama sürecidir, paketlemedir, verdikleri hizmetten. Siz de bakabilirsiniz. Bu İsa'nın kuru şampuanı. Ben kuru şampuan olarak genelde İsa'na kullanıyorum ve çok memnunum. Hem performans iyi hem fiyatı uygun ve rahatlıkla temin edebiliyoruz. Rossman'da daha yüksek fiyata satılıyor bu ürün. En son 50 lira civarındaydı. Şu hangi fiyatı gerçekten bilmiyorum. Ben Flavus'tan bunu 30 liraya aldım. Tabii 30 liraya bulunca bundan 5 tane aldım. Genelde hani stoklu bir şekilde gidiyorum. Normalde İsa'nın hani yeşil kuru şampuan var. Onu da ben ara ara kullanıyorum. Fakat o buna göre biraz daha düşük bir performansa sahip. Yani çok kötü değil. Hani idare eder. Ama bunu kullanınca farkı anlayabiliyorsunuz. Yani işte o sizin saçlarınızı 3-4 saat götürüyorsa yani belli bir süre sonra hafif bir sönme ve yapışma yapabiliyor saçta. Bu çok daha uzun süre kalıyor. Bu arada bunun ambalajını yenilemişler. Anladığım kadarıyla böyle dışı mor olan bir ambalajı vardı bunun. Yani o yeşil olan kuru şampuandan bir tık daha üst seviyede bir ürün ve daha fazla hacim veriyordu. Birazcık beyazlığı fazla bırakıyordu ama elinize dağıtarak o sorunu da çözebilirsiniz bence. Bir diğer aldığım ürün Kler diye bilmiyorum nasıl okunuyor. Şöyle bir marka var. Bu Türk markasıymış bu arada araştırdım. Onların şampuanları. Bir tanesi bu. Diğerini de göstereceğim. Tuz, sülfat ve gluten içermediğini söylüyor. Aynı zamanda vegan bir ürün. GDO da içermiyormuş. Paraben, SL, SLS içermiyormuş. Oldukça doğal ve temiz bir içeriğe sahip. Fiyatı da oldukça uygun bir şampuan. Bu şampuan at kuyruğu ve civan parçamı özlüymüş. Ve genelde dökülme sorunu yaşayan güçsüz saçlar için önerilen bir ürün. Bunun bu arada mililitresi 500 mililitre yani neredeyse yarım litre. Fiyatlarını aşağıya yazacağım ama gerçekten çok uygun bir fiyatı. 30 lira civarında diye hatırlıyorum. Kokuları da çok güzel. Hiç beklemiyorum ben bu kadar güzel kokacağını. Deneyip göreceğiz. Hani çok büyük bir beklentini almadım ama fiyat uygun olunca denemek istedim açıkçası. Bu da ince telli, yağlı ve hacimsiz saçlar için üretilmiş bir ürün. Bunun içerisinde de ginko ve çörek atı özü varmış. Hacim verdiğini iddia ediyor. Dediğim gibi deneyip göreceğiz ne kadar başarılı. Bakalım. Bir diğer ürünümüz Tony Moly'nin bu aloe vera jeli. Tony Moly markasını ben Sephora'da daha önce görmüştüm. Şu an aktif olarak satılıyor bilmiyorum ama yıllar yıllar önce bu dip banlarıyla oldukça ünlenen bir marka olduğunu hatırlıyorum. Kore markası Tony Moly. %99 oranında aloe vera içerdiğini söylüyor. Açıkçası tatile gitmeden önce aloe vera jel stoğumu yenilemek istedim. Normalde Misha'nın böyle kocaman kavanozda bir aloe verası var. Onu kullanıyorum ama onu her yere götürmek çok kolay olmuyor. Hem çok ağır hem de çok yer kaplayan bir ürün. Evet. Kullanımı da birazcık zor çünkü her seferinde kavanoza parmağını sokmamız gerekiyor. Hani bu daha pratik, direkt aç ve sık bir ürün. Burada koruma bandı falan var. <gülüyor> Korkmanıza gerek yok da gülmeyecek. %99 bence yüksek bir oran. Çok fazla çünkü aloe vera jel adı altında ürün sürülüyor piyasaya. Özellikle yaz aylarında bu güneş yanıkları için falan. 
ben çok hepsini inandırıcı bulmuyorum. Yani daha önce duymadığım markalara çok güvenesim gelmiyor açıkçası. İçerisinde ne olduğundan tam emin değilim. Ama adını sanını bildiğiniz markalara güvenebilirsiniz ve rahatlıkla alabilirsiniz. Hala indirim devam ediyorsa bence muhakkak bir şans verin derim. Evet son zamanlarda yapmış olduğum plaj giyim ve minik kozmetik alışverişim bu kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Sizin de merak ettiğiniz, denemek istediğiniz ürünler olmuştur. Yine aklınıza takılan herhangi bir şey olursa konuşmak, tartışmak için aşağıya yazabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.